ओके डिया स्टूडेंट्स वेलकम टू शी सा अकाडमी इनके नंबर टेन सोशियल सैंस सिविक्स फर्स्ट लेसन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पाकपर ओके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अब नमल अल उ अब लेसन पाकपर ओके वेरी वेरी इंपार्ट लेसन ना पाको फर्स्ट पारें द कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडमेंटल ला आफ कंट्री फंडमेंटल लाना अड़पान सटम सर कॉन्स्टिट्यूशन और अड़पान सटमान Which reflects the fundamental principles on which the government of that country is based. Or an art or a country, when they, how they are going, that kind of satangal teva, that all are told that is this. In the Arasi Lamai, puri dengla okay. It is the vehicle of a nation's progress. Now, an art, an all pioneer, can do. Abhi na, that one of progress, an all are going. Now, that one of a walk, an am are going. Is this fundamental? And the constitution, are going. Now, that one of a walk, an am are going. Now, that one of a walk, an am are going. The concept of constitution was first originated in USA. The constitution, our Samay P, abhi inra the first first yenga andherikun pati ke na USA lada andherik. Kengla idu or one word lakuda kekla. The concept of constitution, yenga first originate ayirik USA lada. America lada ena ayirik. Our Samay P inra andha varte andha porul, ellamay anga moda moda la anga da oru ayirik. Okay. The need for constitution. एदस्टिट्यूशन देव और नाटको अब कल डेमोक्रटिक कंट्री हव कॉन्स्टिट्यूशन दट गवन दम आल डेमोक्रटिक नाम डेमोक्रटिक डेमोक्रटिक मीन फार दीपल बै दीपल आफ द पीपल मकाल मे मे तेरहम इन डेमोक्रटिक कंट्री सो और डेमोक्रटिक कंट्रीय नाम वो वीनों अव कॉन्स्टिट्यूशन देव ए कॉन्स्टिट्यूशन पुट्स डन सटन प्रिंसिपल दट फॉम दसि आफ एनी कैंड आफ स्टेट दट वि आिटीजन डिजय टू लिव इन ए कॉन्स्टिट्यूशन पुट्स डन सटन प्रिंसिपल सब कोल वहुद That form the basis of any kind of state. In the kind of state, are kala anga or kudi magana are kala. Ame varanum desire to live in anga varanum virumna adhiku orre enna teva certain principles teva. A constitution tells us the fundamental nature of our society. The constitution enna solle the fundamental nature of our society. Abi na enna adi pade yana sila samudaya tik teva yana vishengala solle the abin solranga. Okay. Making of uh, Indian Constitution. Okay, in the Mari Constitution, we have to say that there is a fundamental law. So, this is the way we are going to be ready. We are going to be ready. We are going to be freedom fighters. So, we are going to be ready. So, we are going to be ready. We are going to be ready. The Constitution of India was framed by a constituent assembly set up under the Cabinet Mission Plan 1946. द कॉन्स्टिट्यूशन अब वार्त अब अंदर एपच्छे अब पाती कैबिनेट मिशन प्लान ओके फार्टिक्स वह पड़ी दानस्टिट्यूशन फ्रेम आो मार्क पड़को सेटअप अंडर दि कैबिनेट मिशन प्लानी नईनटीन फार्टि सिक्स मार्क पड़को इत से मूल्यम नम्बर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम आच्च ओके The assembly consisted of 389 members representing provinces 292. अदाव देना सोल रांगे. The assembly मोदा मोदा ला उरुवान अप्पा मुन्नुत्ती एम्बत्ती ओम्बोधो उरुपीने रगले रुकांगे. मोदा मोदा ला. अदला पातिंग ना 292 अभी ना उंगा provinces अभी ना माहानम नर्तो. चेन्नई, बंबई, कलकत्ता अदला अंत काल तला provinces इन सोलो. So अदला इंदु उरु वंदा उंगा वंदु 292. Total वंदु 389. तो अदला वंदु 292 वं 93 पतिंगे ना states हैं, ओके इंगला आठवें the chief commissioners provinces अब इन सोलेटे ओरु मून पेर बरांगे, अन बलुसिस्तान लंदु ओरतर, इधरा यार यार ला अंदर meeting ला इरुन तांगन के पांगा first first ने अंदर पास assembly के कोड़े नप्पा यार यार इरुन तांगना मोतों 389, आदेल वंदु 292 वंदु provinces ओरा representative, states ओरा representative 93, chief commissioners ने पतो ना அதனோட ப்ரோவின்சஸ் வந்து எத்தனை பேரா 3 and பலுசிஸ்தான்ல இருந்து எத்தனை பேர்னா ஒருத்தர் ஓகேங்களா முத முதல்ல இந்த மீட்டிங் வந்து எப்ப நடந்துச்சு தி அசெம்பிளி ஹெல்ட் இட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங் ஆன் டிசம்பர் 9 1946 மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இந்த மீட்டிங் எப்ப நடந்துச்சுனா டிசம்பர் 9 1946 ஓகேங்களா டிசம்பர் 9 1946 ஓகே 
அடுத்து இப்போ யார் அதனோட தலைவராக இருந்தாங்க என்ன பண்ணாங்க அதெல்லாம் சொல்லுவாங்க டாக்டர் சச்சிதானந்தா சின்ஹா த ஓல்டஸ்ட் மெம்பர் வாஸ் எலெக்டட் ஆஸ் தி டெம்பரரி பிரசிடென்ட் ஆஃப் தி அசம்பிளி முத முதல்ல டாக்டர் சச்சிநா சச்சிதானந்த சின்ஹான்ற அவர் தற்காலிக தலைவராக இருக்கார் டெம்பரவரியாக நாட் பெர்மனண்ட் ஒரு நிரந்தர தலைவர் கிடையாது டெம்பரவரி தலைவராக இருக்கார் ஸோ அதை மார்க் பண்ணிக்கோங்க சச்சிதானந்த சின்ஹா வந்து டெம்பரரி பிரசிடென்ட்ன்றதை மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு வைல் தி ஒர்க் வாஸ் இன் ப்ராக்ரஸ் இந்த ப்ராக்ரஸ் அதாவது இந்த ஒர்க் நடந்துட்டு இருக்கும் போதே டாக்டர் சச்சிதானந்தா சின்ஹா டைட் அவரை வந்து இறந்து போயிடுறாரு ஸோ அடுத்து யார் வரா டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் வாஸ் எலக்டட் ஆஸ் அ as the president of the assembly so president ah ipo next yara select pandranga rajendra prasad okay adutha similarly both h c mohaji and v t krishnamachari were elected as the vice president of the assembly so avarku thunai thalaivar yar yar vice president h g mugarjiyo v t krishnamachariyo yar thunai thalaivargal modala sachidananda sinha select pandranga he was died erandu poitaaru and the progress irukum bodhe so next yar vara டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் அவர் தான் பிரசிடென்ட் நெக்ஸ்ட் வைஸ் பிரசிடென்ட் யாரு கிருஷ்ணமாச்சாரி அண்ட் ஹெச் சி முகர்ஜி ரெண்டு பேர் அவருக்கு கீழே ரெண்டு தலைவர்கள் வர்றாங்க புரிஞ்சுங்களா ஓகே த அசம்பிளி மெட் ஃபார் லெவன் செஷன்ஸ் அலாங் வித் ஒன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் டேஸ் ஆஃப் மீட்டிங்ஸ் இந்த அசம்பிளி எவ்வளோ நடந்திருக்குன்னா பதினோரு செஷன்ஸாக நடந்திருக்கு ஓகேங்களா அலாங் வித் ஒன் சிக்ஸ்டி டேஸ் நடந்திருக்கு ஒன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் டேஸ் ஓகே டியூரிங் தி டிஸ்கஷன் இந்த டிஸ்கஷன் நடக்கும் போது என்ன அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் எவ்வளோ நடந்திருக்கு டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி த்ரீ அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ்னா சட்ட திருத்தம்னு சொல்லுவாங்க திருத்தலாம் கொண்டு வந்த சட்டத்தை என்ன பண்ணலாம் வி கேன் சேஞ்ச் அந்த சேஞ்சஸ் கொண்டு வரத்துக்கு தான் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் இப்போ கூட நம்ம புதிய கல்வி கொள்கையெல்லாம் கொண்டு வராங்க பார்த்தீங்களா அதெல்லாம் எப்படி கொண்டு வராங்கன்னா இந்த சட்ட திருத்தத்தின் மூலமாக தான் கொண்டு வருவாங்க ஸோ அமெண்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் என்னது சட்ட திருத்தம் சேஞ்ச் பண்ணுறது நம்ம ஏற்கனவே வச்சிருக்க சட்டத்தெல்லாம் என்ன பண்ணுவோம் நம்மளுடைய வசதிக்கு தகுந்த மாதிரி இன்னைக்கு நம்ம எப்படி அதை சூழலுக்கு தகுந்த மாதிரி என்ன பண்ணிக்கலாம் அதை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அதுதான் சட்ட திருத்தம் ஓகே அந்த மாதிரி எத்தனை சட்ட திருத்தம் நடந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் வ வேர் ப்ரெசென்டட் ஓகேங்களா அடுத்து சம் ஆஃப் தம் வேர் அக்செப்டட் சில இதை வந்து ஏற்றுக்கிட்டாங்களாம் அதை சேஞ்சஸ் பண்ணதில் சில இது ஏற்றுக்கப்பட்டிருக்கு த அசம்பிளி ஒர்க்டு த்ரூ வேரியஸ் கமிட்டிஸ் அண்ட் த டிராஃப்ட் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் வாஸ் ப்ரிப்பேர்ட் பை த டிராஃப்டிங் கமிட்டி அண்டர் த சேர்மன்ஷிப் ஆஃப் டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் இவர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா டிராஃப்டிங் கமிட்டின்னு ஒன்று இருக்குது அதில் கான்ஸ்டியூஷன்லே வரைவு குழுன்னு சொல்லுவோம் தமிழில் ஓகேங்களா அந்த வரைவு குழுவோட தலைவர் யார் இருக்காருனா டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் ஓகேங்களா அவர் தான் இந்த இந்த இதுக்கு தலைவர் வரைவு குழுவோட தலைவர் தட் மீன்ஸ் டிராஃப்டிங் கமிட்டியோட தலைவர் யார் பிரசிடென்ட் பி ஆர் அம்பேத்கர் ஹி இஸ் ரெகக்னைஸ்ட் ஆஸ் தி ஃபாதர் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா இவர் தான் யாரு ஃபாதர் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா நம்மளோட இந்த கான்ஸ்டியூஷனை உருவானதுக்கே காரணமான பர்சன் இவர் தான் ஸோ இவர் தான் என்னவா ஃபாதர் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபாதர் ஆஃப் தி நேஷன் யாரு ஃபாதர் ஆஃப் தி நேஷன் நம்மளோட தேச தந்தை யாரு தேச தந்தை யாருன்னு தெரியலையா தேச தந்தை ஃபாதர் ஆஃப் நேஷன் மகாத்மா காந்தி புரியுதுங்களா நம்மளோட தேசத்தோட தந்தை மகாத்மா காந்தி அதே இந்த கான்ஸ்டிடியூஷனோட தந்தைனா யாரு பி ஆர் அம்பேத்கர் ஓகேங்களா ஃபாதர் ஆஃப் தி கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்தியா நம்மளோட ஹிஸ்டரியை பத்தி எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு ஓகேங்களா அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்ஸ் பேராவது நம்ம என்ன பண்ணணும் தெரிஞ்சுக்கணும் அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா நம்ம ஒரு சுதந்திர காற்றை இன்னைக்கு சுவாசிக்கிறதுக்கு காரணமே அவங்க தான் இல்லைனா நம்ம வந்து பிரிட்டிஷ் கிட்ட அடிமையாக தான் வாழ்க்கையை நடத்திட்டு இருந்திருக்கணும் புரியுதா ஸோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே அடுத்த நெக்ஸ்ட் ஆஃப்டர் த டிராஃப்ட் ஹேட் பீன் டிஸ்கஸ்ட் பை தி பீப்புள் த ப்ரெஸ் ப்ரொவின்சியல் அசம்பிளிஸ் அண்ட் அதர்ஸ் த கான்ஸ்டியூஷன் வாஸ் ஃபைனலி அடாப்டட் ஆன் நவம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் ஓகே என்னாச்சு டிஸ்கஷன் ஆச்சு நிறைய சேஞ்சஸ் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் வந்துச்சு எல்லாம் முடிஞ்சு ஃபைனலி அடாப்டட் எப்போ நம்ம ஏற்றுக்கிட்டு இருக்கோம் இதை நவம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் என்ன பண்ணியிருக்கோம் வி கேன் அடாப்டட் அதை வந்து ஏற்றுக்கிட்டோம் ஓகேங்களா ஓகே கண்டெய்ன் ஏ ப்ரீ ஆம்பிள் ப்ரீ ஆம்பிள்ன்றது என்னென்னா முக உரைன்னு சொல்ல
நவம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் அப்போ இவ்வளோ இருந்திருக்கு ஒரு ப்ரீ ஆம்பிள் இருக்கு டுவெண்ட்டி டூ பார்ட்ஸ் இருக்கு த்ரீ நைன்டி ஃபைவ் ஆர்டிகல்ஸ் இருக்கு எயிட் ஷெடியூல்ஸ் இருக்கு ஓகேங்களா இதெல்லாம் அதில் இருக்கிற பகுதிகள் இப்படி இப்படி பிரிச்சு வச்சிருக்காங்க பார்ட்ஸு ஆர்டிகல்ஸு ஷெடியூல்ஸு அப்படின்னு பிரிச்சிருக்காங்க ஓகே த டிராஃப்டட் கான்ஸ்டியூஷன் கேம் இன் டு ஃபோர்ஸ் இது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அதாவது கேம் இன் டு ஃபோர்ஸ் மீன்ஸ் இனாக்டட் எப்போ வந்து நம்ம சட்டமாக்கப்பட்டது எப்போ வந்து இது வந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது எது நவம்பர் ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் அடாப்டட் இது என்ன சொல்றாங்க நடைமுறைக்கு வந்தது எப்போ அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜான்வரி ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் ஓகேங்களா ஓகே திஸ் டே இஸ் நோன் ஆஸ் தி ரிப்பப்ளிக் டே இப்ப நம்ம ரீசெண்டா கொண்டாடுறோம் பாத்தீங்களா ரிப்பப்ளிக் டே ஜான்வரி ட்வெண்ட்டி அந்த டேல தான் என்ன இட் கேம் இன் டு ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இது இனாக்ட் ஆயிருக்கு இனாக்ட் மீன்ஸ் எல்லா தலையும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் புரிஞ்சுங்களா ஸோ இந்த கன்ஃபியூஷன்ஸ் எல்லாம் இல்லாமல் புரிஞ்சுக்கணும் எப்போ அடாப்ட் ஆச்சு எப்போ வந்து இனாக்ட் ஆச்சு இதெல்லாம் நமக்கு புரியணும் ஓகேங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட்டு பிரேம் பிஹாரி நரைன் ரைசடா வாஸ் தி கேலிகிராஃபர் ஆஃப் தி இண்டியன் கான்ஸ்டிடியூஷன் த ஒரிஜினல் கான்ஸ்டிடியூஷன் வாஸ் ஹேண்ட் ரைட்டிங் பை ஹிம் இன் ஃப்ளோயிங் இட்டாலிக் ஸ்டைல் இவர் என்ன பண்ணியிருக்காராம் அவர் வந்து ஒரு நம்மளோட இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை இத்தாலிய பாணியில் எழுதியிருக்காரு ஓகேங்களா அவர் அந்த இட்டாலிக்ல வந்து எழுதியிருக்காராம் சரியா யாரு த பிரேம் பெஹாரி நரைன் ரைசடா ஓகேங்களா ஓகே இட்டாலிக் ஸ்டைலில் ரிட்டன் ஆஃப் ஏ ஹேண்ட் ரிட்டன்ல எழுதியிருக்காரு தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கையாலே எழுதியிருக்காரு ஓகேங்களா ரைட் இது ஒரு நமக்கு டியூ இனோல கொடுத்துருக்காங்க ஸோ தெரிஞ்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் சாலியன் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் எப்படி வந்துச்சு எப்போலாம் அதை ரெடி பண்ணாங்க தலைவர்கள் யார் இதெல்லாம் பார்த்தோம் இப்போ அதனோட சாலியன் ஃபீச்சர்ஸ்னா என்னது சிறப்பு அம்சங்கள் அதில் என்னென்ன முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறோம் இட் இஸ் த லென்த்தியஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தி ரிட்டன் கான்ஸ்டியூஷன்ஸ் ஆஃப் தி வேர்ல்டு அதாவது உலகத்திலேயே நீளமானதான் தி லென்த்தியஸ்ட் ஓகேங்களா நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷன் எப்படி தி லென்த்தியஸ்ட் அண்ட் அண்ட் ஆல் தி ரிட்டன் கான்ஸ்டியூஷன் எழுதப்பட்டது புரியுதுங்களா உலகத்திலே பெருசாக நீளமாக எழுதப்பட்டதான் நெக்ஸ்ட் இட் ஹஸ் பாரோட் மோஸ்ட் ஆஃப் இட்ஸ் ப்ரொவிஷன்ஸ் ஃப்ரம் த கான்ஸ்டியூஷன்ஸ் ஆஃப் வேரியஸ் கண்ட்ரீஸ் அதாவது பல நாடுகள்லேருந்து இந்த கருத்துக்கள்லாம் எடுத்திருப்பாங்க முதல்ல சிக்ஸ்டி கண்ட்ரீஸ் கிட்டேருந்து எடுத்திருப்பாங்க ஓகேங்களா பல நான் அமெரிக்காவிலேருந்து எப்படி இது அமெரிக்காவிலேருந்து என்ன எடுத்திருப்பாங்கன்னா நம்மளோட பிரசிடென்ட்டு வைஸ் பிரசிடென்ட்டெல்லாம் எப்படி செலக்ட் பண்ணுறது அந்த மாதிரி வரும் அப்புறம் ஆஸ்திரேலியாவிலேருந்து ஒன்று எடுத்திருப்பாங்க அயர்லாந்துலேருந்து ஒன்று எடுத்திருப்பாங்க ரஷ்யாலேருந்து ஃப்ரெஞ்சிலேருந்து ஸோ இவங்க கிட்ட இருந்து தான் சில கருத்துக்கள் எடுத்திருப்பாங்க அவங்களோட ஐடியாஸாக எடுத்திருப்பாங்க அதுதான் இவங்க சொல்கிறாங்க பாரோட் மீன்ஸ் அந்த கருத்துக்கள்லாம் எடுக்கப்பட்டிருக்கு ஓகே இட் இஸ் பார்ட்லி ரிச்டு அண்ட் பார்ஸ் பார்ட்லி ஃப்ளெக்சிபிள் அதாவது நெகிழும் தன்மை நெகிழா தன்மைன்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா நெகிழும் தன்மை நெகிழா தன்மைனா ரொம்ப கடினமானதும் இருக்காது அதே சமயம் ரொம்ப இலகுவானதும் இருக்காது இதனுடைய கருத்துக்கள்லாம் எல்லாராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படக்கூடியதாக இருக்கும் அதுதான் வந்து பார்ட்லி ரிச் அண்ட் பார்ட்லி ஃப்ளெக்சிபிள் புரியுதுங்களா அடுத்து இட் எஸ் இட் எஸ்டாப்ளிஷஸ் ஃபெடரல் சிஸ்டம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் எஸ்டாப்ளிஷஸ் ஏ ஃபெடரல் சிஸ்டம்னா என்ன அர்த்தம் ஒரு கூட்டாட்சி மாதிரி ஓகேங்களா மத்திய அரசு மாநில அரசு இணைந்து செயல்படுறதுக்கான அம்சங்கள் இருக்கு இட் மேக்ஸ் இந்தியா ஆஸ் அ செக்யூலர் ஸ்டேட் செக்யூலர்னா என்னது மதச்சார்பின்மை நீங்க எந்த மதத்தை வேணா நீங்க பின்பற்றலாம் நீங்க ஹிந்துவா இருக்கணுமா இருக்கலாம் முஸ்லீமா இருக்கணுமா இருக்கலாம் நம்மளுடைய கவர்மெண்ட் வந்து இந்த ஐ மீன் இந்த ரிலீஜியனை தான் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொல்லாது நம்மளோட கவர்மெண்ட் எந்த ரிலீஜியனை வேணால் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் அதுவும் எந்த ஒரு ரிலீஜியனையும் சப்போர்ட் பண்ணாது தட் இஸ் செக்யூலர் ஸ்டேட் மதச்சார்பற்ற நாடு அப்படின்னு அர்த்தம் புரியுதுங்களா ஓகே அடுத்து இட் ப்ரொவைட்ஸ் அண்ட் இண்டிபெண்ட் ஜுடிஷியரி இண்டிபெண்ட் ஜுடிஷியரி மீன்ஸ் நீதி சார்ந்த விஷயங்களில் சுதந்திரமான நீதி இருக்குது நமக்கு என்ன நே நேர்மையான நியாயமான என்ன நீதி கிடைக்கணுமோ அதுதான் கிடைக்கும் அந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய கான்ஸ்டிடியூஷனில் சட்டங்கள் இருக்குது புரியுதுங்களா தட் இஸ் இண்டிபெண்ட் ஜுடிஷியரி சுதந்திரமான நீதி ஓகே அடுத்து இன்ட் இன்ட்ரடியூசஸ் யூனிவர்சல் அடல்ட் ஃப்ரான்ச்சைஸ் அண்ட் அக்கார்ட்ஸ் த ரைட் டு ஓட் டு ஆல் சிட்டிசன்ஸ் எபோவ் எயிட்டீன் இயர்ஸ் ஆஃப் ஏஜ் வித் அவுட் எனி டிஸ்கிரிமினேஷன் ம் பதினெட்டு வயசு வந்தவங்க யார் வேணால் என்
அடல் பிரான்ச்சைஸ் புரியுதுங்களா யூஏஎஃப்னு சொல்லுவோம் இதெல்லாம் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே புரிஞ்சா இதெல்லாம் தான் நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷனோட சாலியன்ட் ஃபீச்சர்ஸ் லென்த்தியஸ்ட்னு சொன்னோம் சிக்ஸ்டி கிட்டத்தட்ட நிறைய கண்ட்ரீஸ்லேருந்து எடுத்திருக்கோம் பார்ட்லி ரிச் அண்ட் பார்ட்லி ஃப்ளெக்சிபிள் அண்ட் ஃபெடரல் சிஸ்டம் கூட்டாட்சி தென் செக்யூலர் ஸ்டேட் மதச்சார்பற்ற நாடு இண்டிபெண்ட் ஜுடிஷியரி சுதந்திரமான நீதி யூனிவர்சல் அடல் ஃப்ரான்ச்சைஸ் மீன்ஸ் எயிட்டீன் இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணலாம் வி கேன் ஓட் வித்தவுட் எனி டிஸ்கிரிமினேஷன் எந்த ஒரு பாகுபாடும் கிடையாது நீங்கள் ஓட்டு போடலாம் அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட்டு ப்ரீ ஆம்பிள் ப்ரீ ஆம்பிள்னா நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இட் இஸ் நத்திங் பட் இன்ட்ரோடக்ஷன் ஆஃப் அவர் கான்ஸ்டியூஷன் நம்மளோட ஒரு கா ஒரு நீங்கள் ஒரு லெட்டர் எழுதுறீங்க ஒரு காம்போசிஷன் எழுதுறீங்க ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரோடக்ஷன் போடுவீங்களா அதுதான் என்னது முன்னுரை அந்த ஹோல் காம்போசிஷனை பற்றியும் அந்த நாலு லைனை நம்ம சொல்லிடுவோம் இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்துருவோம் அதுதான் இது அந்த பெரிய அவ்வளோ பெரிய கான்ஸ்டியூஷனுக்கும் ஒரு ப்ரீ ஆம்பிள் ப்ரீ ஆம்பிள் மீன்ஸ் என்னது இன்ட்ரோடக்ஷன் அதுதான் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் த டேர்ம் ப்ரீ ஆம்பிள் ரெஃபர்ஸ் டு தி இன்ட்ரோடக்ஷன் அவங்களே சொல்லிட்டாங்க இன்ட்ரோடக்ஷன் ஆர் ப்ரீ ஃபேஸ் டு தி கான்ஸ்டியூஷன் ப்ரீ ஃபேஸ்னா முகப்புரைன்னு அர்த்தம் முகவுரை இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் தி ஐடியல்ஸ் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் அண்ட் பேசிக் பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் இதில் என்ன இருக்கு நம்மளோட ஐடியா என்ன ஐடியல்ஸ் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் நம்மளோட கொள்கை நோக்கம் ஓகேங்களா பிரின்சிபல்ஸ் இதெல்லாம் இதில் இருக்கு இட் ஹாஸ் கிரேட் வேல்யூ அண்ட் ஹாஸ் பீன் டிஸ்கிரைப்டு ஆஸ் தி ஹீ டு தி கான்ஸ்டியூஷன் it has great value idukku oru periya madipu irukku okayla and in the and has been described as the key to the constitution idu da vandu thiravu hole nu solluvom tamil la constitution oda thiravu hole edu preamble key to the constitution edu which is described as key to the constitution preamble okayla edu preamble okay and the preamble la enna na irukku nu solliranga nammaloda ideals objectives and basic principles irukum puridha okay adutha The preamble to the Indian Constitution is based on the objective resolutions drafted by Jawaharlal Nehru which was adopted by the Constituent Assembly on January 22, 1947. Okay, the preamble to the Indian Constitution is based on the objective resolution. Objective resolution is drafted by Jawaharlal Nehru. This is the preamble to the Indian Constitution. The first thing is the preamble to the Indian Constitution. Who is the preamble to the Indian Constitution? Who is the preamble to the Indian Constitution? Who is the preamble to the Indian Constitution? January 22, 1947. ஓகேங்களா அவர் தான் எடுத்துட்டு அப்போ கொண்டு வந்திருக்காரு இட் ஹாஸ் பீன் அமெண்டட் ஒன்ஸ் பை தி ஃபார்ட்டி செகண்ட் கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் ஆஃப் நைன்டீன் செவன்டீன் சிக்ஸ் அதாவது அமெண்டட்னா என்ன சொன்ன சட்ட திருத்தம் திருத்தப்பட்டிருக்கு இது எப்போ ஒரே ஒரு முறை தான் திருத்தப்பட்டிருக்கு இந்த ப்ரீ ஆம்பிள்ன்றது ஒன்ஸ் மட்டும் திருத்தப்பட்டிருக்கு எப்போ பாருங்க நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி செகண்ட் கம் கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் அதாவது எத்தனையாவது அமெண்ட்மெண்ட்னு பார்த்தோம்னா சட்ட திருத்தம் நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறின் படி ஓகேங்களா 1976 செவன்டி சிக்ஸ் படி ஒரே ஒரு முறை இதை திருத்திருக்காங்க திருத்தி அதில் என்ன சேர்த்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா விச் ஆடட் த்ரீ நியூ வேர்ட்ஸ் த்ரீ நியூ வேர்ட்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஆட் பண்ணியிருக்காங்க சோஷியலிஸ்ட் செக்யூலர் இன்டெகிரிட்டி சோஷியலிஸ்ட்னா சமூகம் ஓகேங்களா சமுதாய இது வந்து மதச்சார்பற்ற ஒருமைப்பாடுன்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா ஸோ இதான் சோஷியலிஸ்ட் செக்யூலர் இன்டெகிரிட்டி அந்த வார்த்தை வந்து எப்போ சேர்த்துருக்காங்க ஜான்வரி டுவெண்ட்டி டூ நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் நம்ம ஜவஹர்லால் நேரு இந்த ப்ரீ ஆம்பில் கொண்டு வந்திருக்காரு அதை வந்து எந்த அமெண்ட்மெண்ட் படி சேர்த்துருக்காங்க ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட்டு நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸ் புரியுதுங்களா அதன்படி ஒரு மூணு நியூ வேர்டை அதில் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க த ப்ரீ ஆம்பிள் பிகின்ஸ் வித் த ஃப்ரேஸ் வி த பீப்புள் ஆஃப் இந்தியா முதல்ல வார்த்தை என்னென்ன ஆரம்பிக்குதான் பிகின் ஆகுது நாம் இந்தியராகிய நாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் ஆரம்பிக்கிறாங்க வி த இண்டியன் ஐ மீன் பீப்புள் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மக்களாகிய நாம் அப்போ மக்களுக்கு தான் அங்கே என்ன பண்ணுறாங்க பீப்புளுக்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க புரியுதுங்களா ஓகே தஸ் வி கேன் சே தட் த பீப்புள் ஆஃப் இந்தியா ஆர் தி சோர்ஸ் ஆஃப் அவர் கான்ஸ்டியூஷன் இதை சொல்லிட்டாங்க பாருங்க த பீப்புள் ஆஃப் இந்தியா ஆர் தி சோர்ஸ் அதுதான் மெயின் திங் அங்கே புரியுதுங்களா நம்ம கான்ஸ்டியூஷனோட மெயினே எது தான் பீப்புள் தான் ஓகேங்களா ஓகே த ப்ரீ ஆம்பிள் ஆஃப் அவர் கான்ஸ்டியூஷன் ஸ்டேட்ஸ் தட் இந்தியா இஸ் அ சாவரின் சோஷியலிஸ்ட் செக்யூலர் செக்யூலர் டெமோக்ராட்டிக் ரிபப்ளிக் சாவரன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா தமிழில் இறையாண்மைன்னு அர்த்தம் இறையாண்மை அப்படின்னா பவர் நமக்கு ஒரு அதிகாரம் சரிங்களா சோஷியலிஸ்ட்னா சொன்னேன் சமூ சுமூகமான சமூகமான செக்யூலர்னா மதச்சார்பற்ற டெமோக்ராட்டிக்னா என்னது மக்களாட்சி ஓகேங்களா ரிப்பப்ளிக்னா குடியரசு இதுதான் வந்
இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா எல்லா இந்தியனையும் எப்படி அவங்க பாதுகாக்கணும் எப்படி செக்யூர் பண்ணணும்னா சோசியல்னா என்னது ஆஹ் சோசியல் எக்கனாமிக் அதாவது பண பண சம்பந்தப்பட்ட பொருளாதார பொலிட்டிக்கல் அரசியல் ரீதியாகவும் அவங்களுக்கு சமுதாய நிலையிலையும் என்ன கிடைக்கணும் ஒரு ஜஸ்டிஸ் கிடைக்கணும் அப்படின்னு அர்த்தம் ஜஸ்டிஸ்னா என்ன எல்லா மக்களும் சுதந்திரமாகவும் நேர்மையாகவும் எல்லா உரிமைகளோடையும் வாழணும் அப்படின்னு அர்த்தம் புரியுதுங்களா அதுக்கு தான் இந்த இதை ஏற்று அதாவது எழுதியிருக்காங்க அப்படின்றாங்க ஓகே அடுத்து லிபர்டி ஈக்வாலிட்டி அண்ட் ஃப்ரட்டர்னிட்டி வேர் தி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகன்ஸ் டியூரிங் தி ஃப்ரெஞ்ச் ரிவல்யூஷன் இன் ஏ செவன்டீன் செவன்டீன் எயிட்டி நைன்ல பிரெஞ்சு ரிவல்யூஷன் நடக்கும் அப்படின்னா பிரெஞ்சு புரட்சி ஒரு அங்க வந்து புரட்சி நடக்கும் புரட்சி மீன்ஸ் ஒரு சண்டை நடக்குது அங்க அப்போ என்ன வார்த்தைகள் ஸ்லோகன்ஸ் யூஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னா லிபர்டி ஈக்வாலிட்டி ஃப்ரெட்டர்னிட்டி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா லிபர்டினா என்னது சுதந்திரமா ஈக்வாலிட்டினா எல்லாரும் ஒற்றுமையா இருக்கணும் அதாவது சமத்துவம் சகோதரத்துவம் சுதந்திரம் ஓகேங்களா இதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா சுதந்திரம் சமத்துவம் சகோதரத்துவம் ஓகேவா லிபர்டினா சுதந்திரம் ஈக்வாலிட்டினா சமத்துவம் ஃப்ரெட்டர்னிட்டினா சகோதரத்துவம் அந்த ஸ்லோகன்ஸ் வந்து அந்த பிரெஞ்சு புரட்சியப்ப என்ன பண்ணாங்களாம் சொன்னாங்களாம் புரிஞ்சுச்சுங்களா அதை வந்து நம்மளோட கான் தே ஆர் கிவன் இம்பார்ட்டன்ஸ் இந்த ப்ரீ ஆம்பிள் ஆஃப் அவர் கான்ஸ்டியூஷன் நம்மளோட ப்ரீ ஆம்பிள்ல அந்த மூணு வார்த்தையை சேர்த்துருக்கதா சொல்றாங்க புரியுதுங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் சிட்டிசன்ஷிப் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரீ ஆம்பிள் முடிஞ்சு இப்ப சிட்டிசன்ஷிப்னா குடியுரிமை குடியுரிமைன்றது எப்படி கிடைச்சிருக்கு நமக்கு அதுல என்னென்ன ஆர்டிகல்ஸ் இருக்கு என்னென்ன சட்டங்கள் இருக்கு நம்ம நாட்டுல வாழ்றதுக்கு ஒரு குடிமகனா இருக்கிறதுக்கு என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு பாக்கலாம் ஓகே த வேர்ட் சிட்டிசன் இஸ் டெரைவ் ஃப்ரம் தி லாட்டின் டேர்ம் சிவிஸ் ஒரு லத்தீன் வார்த்தையிலேருந்து எடுக்கப்பட்டிருக்கு இந்த சிவிஸ்ன்ற வார்த்தை இந்த சிட்டிசன்ற வார்த்தையே சிவிஸ்ன்ற வார்த்தையிலேருந்து வந்ததுதான் அது லாட்டின் வேர்டு ஓகேங்களா இட் மீன்ஸ் ரெசிடென்ட் ஆஃப் அ சிட்டி ஸ்டேட் ஒரு நகரவாசின்னு அர்த்தம் நகரத்துல வாழ்பவர் ரெசிடென்ட் ஆஃப் அ சிட்டி ஸ்டேட்னா என்ன நகரத்துல வாழ்பவர் அப்படின்னு அர்த்தம் எதுக்கு அர்த்தம் சிட்டிசனுக்கு அர்த்தம் ஓகே த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா ப்ரொவைட்ஸ் ஃபார் அ சிங்கிள் அண்ட் யூனிஃபார்ம் சிட்டிசன்ஷிப் ஃபார் த ஹோல் ஆஃப் இந்தியா எல் இந்த இந்தியாவில் இருக்க எல்லாருக்குமே என்ன தான் ஒற்றை குடியுரிமை தான் ஒரே ஒரு குடியுரிமை தான் அண்ட் யூனிஃபார்ம் எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரியான குடியுரிமை தான் சில கண்ட்ரீஸில் ரெண்டு குடியுரிமை இருக்கு இப்ப தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறதுக்கு ஒரு குடியுரிமை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறதுக்கு ஒரு குடியுரிமை இந்தியாவுக்கு ஒரு குடியுரிமை ரெண்டு குடியுரிமை இருக்கும் ரெண்டு சிட்டிசன்ஷிப் இருக்கும் சம் கண்ட்ரீஸ்ல இப்பயும் இருக்கு ஆனா நம்ம இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் என்னதான் சிங்கிள் சிட்டிசன்ஷிப் தான் ஒற்றை குடியுரிமை புரியுதுங்களா ஓகே அதை மார்க் பண்ணிக்கோங்க யூனிஃபார்ம் சிட்டிசன்ஷிப் சிங்கிள் அண்ட் யூனிஃபார்ம் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேங்களா ஓகே அடுத்து இப்ப இந்த சிட்டிசன்ஷிப் அப்படின்றது ஆர்டிகிள் ஃபைவ் டு லெவன் அண்டர் பார்ட் டூ இது எங்க இருக்கு கான்ஸ்டிடியூஷன்ல எங்க இருக்குன்னா ஃபைவ் டு லெவன் ஆர்டிகிள் அண்டர் பார்ட் டூ இது ஓகேங்களா சிட்டிசன்ஷிப்னாலே பார்ட் டூ அண்டர் ஃபைவ் டு லெவன்ல இருக்கு ஆஃப் த கான்ஸ்டிடியூஷன் டீல் வித் சிட்டிசன்ஷிப் ஓகேங்களா சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்ட் நைன்டீன் பிப்டி ஃபைவ் அதாவது குடியுரிமை சட்டம் ஒரு சட்டம் கொண்டு வந்திருக்காங்க த சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்ட் ஆஃப் நைன்டீன் பிப்டி ஃபைவ் ப்ரொவைட்ஸ் ஃபார் அக்விசிஷன் அண்ட் லாஸ் ஆஃப் சிட்டிசன்ஷிப் ஆஃப்டர் தி கமெண்ட்ஸ் commencement of the constitution this act has been amended so far 8 times so idu etana mura tirthi irukanga 8 times tirthi irukanga preamble paatha one time citizenship paakrom 8 times tirthi irukanga okay ingla idhula enna solranga appdi paatha na act epo 1955 kondu vandiranga okay adutha idhula enna solranga acquisition and laws of citizenship eppadi namba pera mudiyum and ezhakka mudiyum citizenship ah ezhakka mudiyum ஒருத்தவங்களுக்கு சிட்டிசன்ஷிப் எல்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க கவர்மெண்ட்ல கொடுத்தா கூட திரும்ப அதை பெற முடியும் சோ எப்படி வந்து வாங்குறது ஒருத்தன் இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப் ஆகுறது அண்ட் லாஸ் ஆஃப் சிட்டிசன்ஷிப் எப்படி வந்து இழக்கிறது ஆஃப்டர் தி கமெண்ட்மெண்ட்ஸ் கமெண்ட்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் கான்ஸ்டியூஷனுக்கு அப்புறம் இதெல்லாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க திஸ் ஆக்ட் ஹாஸ் பீன் அமெண்டட் சோ ஃபார் எயிட் டைம்ஸ் இது திருத்தப்பட்டிருக்கு எயிட் டைம்ஸ் ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் அக்விசிஷன் ஆஃப் சிட்டிசன்ஷிப் அக்வசிஷன் என்னது எப்படி பெறது ஒரு சிட்டிசன்ஷிப் எப்படி வாங்குறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் அக்கார்டிங் டு த சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்ட் நைன்டீன் the citizenship could be acquired through any of the following methods. ஒரு நாலு அஞ்சு மெத்தட் கொடுத்துருக்காங்க இந்த அஞ்சு மெத்தடில் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஏதாவது ஒன்றை ட்ரை பண்ணி யூ
all persons born in India on or after January 26, 1950 are treated as citizens by birth. That is, uh, January 26, 1950, we are going to see the Republic. That is, we are going to see the Republic. India la parandirunda we can get another citizenship vaangalam by birth pirapin moolamave vaangirlam next by uh, descent appadina enna na parambarai paramparaya varudhu okayla eppadi a person born outside india velila parandirukkar india ku velila oru parandirukkar eppo on or after uh, january 26 1950 1950 ku munnadiyo pinnadiyo parandirukkar shall be a citizen of india by descent in a father is a citizen of india at the time of his birth avan parandappa avanga appa indiana irundirundha puridha avanukku enna kadaikum kudi urimai kadaikum avar veli naatla kuda irukala irundirundirukala ana avan anda paiyan parakkum bodu oru kuzhanda parakkum bodu avanga appa vandu indian citizenship a irukkum bodu automatically paramparaiyila avanukku enna aidum avanu indian citizenship a aaga mudiyum puridhingala adha than solranga next by registration registration means padiyenu enna padiyenu a person can acquire citizenship of india by registration with appropriate authority appropriate authority na enakku virupam irukke na vandu indian citizenship a irukren illa enga appa inda valila irundanga appadina solli register panni namba enna pannilam namba vaangikalam citizenship vaangikalam solranga by naturalization naturalization na iyerkayagave A foreigner can acquire Indian citizenship on application for naturalization to the government of India. ஒரு ஃபாரினர் வந்து இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப் வாங்கியிருந்தா அவர் அப்ளை பண்ணலாம் எனக்கு வந்து இந்தியாவில் நான் இங்கே வரேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டும் என்ன பண்ணலாம் நேச்சுரலாக அவருக்கு சிட்டிசன்ஷிப்பும் வாங்கலாம் ஸோ ஃபைவ் மெத்தட்ஸில் வாங்கலாம் புரியுதுங்களா இப்போ நாலு மெத்தட் பார்த்துருக்கோம் இன்னொரு ஃபிஃப்த் மெத்தட் பார்க்கலாம் ஓகே ஃபிஃப்த் மெத்தட் என்ன சொல்கிறாங்களா பை இன்கார்பரேஷன் ஆஃப் டெரிட்டரி டெரிட்டரினா யூனியன் யூனியன் பிரதேசங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா அதுல இருந்து வர்றது இந்த ஈவெண்ட் ஆஃப் அ சர்டன் டெரிட்டரி பீயிங் ஆடட் டு தி டெரிட்டரி ஆஃப் இந்தியா த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஷால் ஸ்பெசிஃபை த பர்சன்ஸ் ஆஃப் தட் டெரிட்டரி ஹூ ஷால் பி ஏ சிட்டிசன்ஷிப் அதாவது என்ன சொல்றாங்கன்னா டெரிட்டரி மீன்ஸ் இந்த இடத்துல இப்ப எல்லைகள்லாம் இணைக்கிறாங்க ஓகேங்களா இப்ப ஜம்மு காஷ்மீர்லாம் இப்ப கான்ஸ்டிடியூஷன் கீழே வந்துருச்சு ஸோ அங்க இருக்கவங்களுக்குலாம் இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப் கொடுக்க முடியும்ன்ற மாதிரி சொல்றாங்க அதாவது எல்லைகள் நம்ம நாட்டோட பல நாடா இணைக்கும் போது சேர்க்கும் போது நம்ம என்ன பண்ணலாம் அவங்களுக்கும் இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க புரியுதுங்களா ஸோ அக்விசிஷன் ஆஃப் சிட்டிசன்ஷிப் புரியுதா அஞ்சு மெத்தட்ல வாங்குறோம் பை பர்த் பை டெசென்ட் பை ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பை நேச்சுரலைசேஷன் பை இன்கார்பரேஷன் ஆஃப் டெரிட்டரி அதை இணைக்கிறது அந்த ஒன்றியங்கள் எல்லாம் இணைக்கும் போது கிடைக்கிறது புரியுதுங்களா ஓகே எப்படி வாங்குறதுன்னு சொல்லிட்டாங்க இப்ப எப்படி லாஸ் ஆஃப் சிட்டிசன்ஷிப் எப்படி இழக்கிறது ஒருத்தனுக்கு குடியுரிமை இழந்து போய் போயிருச்சு அப்படின்னா எப்படி இதெல்லாம் நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம் எ சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ப்ரிஸ்கிரைப்ஸ் த்ரீ வேஸ் ஆஃப் லாஸிங் சிட்டிசன்ஷிப் வெதர் அக்வயர்டு அண்டர் த ஆக்ட் ஆர் ப்ரியர் டு இட் அண்டர் தி கான்ஸ்டியூஷன் விஸ் ரினன்சியேஷன் டெர்மினேஷன் அண்ட் டெப்ரிவியேஷன் டெப்ரிவேஷன் அதாவது எப்படி ஒருத்தன் வாங்குறதுக்கு அஞ்சு முறை தேவைப்படுதோ இழக்கிறதுக்கு மூணு முறை ஓகேங்களா மூணு முறையில் இழக்கலாம் Renunciation, renunciation, termination and என்ன சொல்கிறாங்க டெப்ரிவேஷன் சொல்கிறாங்க ரினன்சியேஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா துறக்கிறது அதாவது நம்மளா துறத்துறது வேணாம் சொல்லிட்டு விட்டுறது அடுத்து வந்து டேர்மினேஷன்னா இப்போ அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு சிட்டிசன்ஷிப் ஒருத்தனை கொடுத்துருக்கான்னு வச்சுக்கோங்க ஃபாரின்ல இருந்து இருக்கிறது அஞ்சு வருஷம் முடிஞ்சு ஆட்டோமேட்டிக்காக அது என்ன ஆகிடும் டேர்மினேட் ஆகிடும் டேர்மினேட் மீன்ஸ் அந்த காலம் முடிஞ்சோட்டி தானாகவே அது செயலில் இழந்துடும் புரியுதுங்களா இந்த இடத்த செயலி இருக்கிறது தான் சொல்றாங்க அது செயலில இருந்துரும் அடுத்து என்ன சொல்றாங்க தேர்ட் என்ன சொல்றாங்க டெப்ரிவேஷன் டெப்ரிவேஷன்னா இழக்கிறது எப்படி நம்மளா இழக்கிறது அதுக்கு மெத்தட் சொல்லுவாங்க இப்ப பாக்கலாம் ஓகே இட் கேன் பி வாலண்டியர்லி ரினவுன்ஸ்ட் பை அ சிட்டிசன் அதாவது ஒரு சிட்டிசன் போய் எனக்கு வேணான்னு சொல்லி வாலண்டியரா சொல்றது ரினன்சியேஷன் ஓகே இட் கேன் பி வாலண்டியர்லி ரினவுன்ஸ் பை அ சிட்டிசன் அதாவது ஒரு குடிமகன் தானா வாலண்டியரா போய் துறக்கிறது ரினவுன்ஸ்னா தானா துறந்துக்கிறது விட்டுறது இட் கேன் பி டெர்மினேட்டட் இஃப் அ பர்சன் அக்வயர் த சிட்டிசன்ஷிப் ஆஃப் சம் அதர் கண்ட்ரி அப்ப வேற ஒரு கண்ட்ரிக்கு போயிட்டானா அவனோட சிட்டிசன்ஷிப் ஆட்டோமேட்டிக்கா டெர்மினேட் ஆயிடும் டெர்மினேட்னா காலம் முடிஞ்சா தானா செயல் இழந்துரும் அதான் அடுத்து டெப்ரிவேஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இழக்க வைக்கிறது எப்படின்னா த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கேன் டெப்ரைவ் ய நேச்சுரலைஸ்டு சிட்டிசன் அதாவது இயற்கையா ஒருத்தனுக்கு சிட்டிசன் இருக்குன்னா 
இருக்குன்னா அதை கவ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இழக்க வைக்க முடியுமா அதை வந்து போடா உனக்கு இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப் கிடையாது அப்படின்னு நம்மளோட சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டால் சொல்ல முடியும் ஏன் இஃப் இட் சாட்டிஸ்ஃபைட் தட் த சிட்டிசன்ஷிப் வாஸ் அக்வைர்ட் பை ஃப்ராடு ஒரு ஃப்ராடாக இருந்தான்னு வச்சுக்கோங்க அவன் வந்து ஃப்ராட் மீன்ஸ் அவன் தப்பு செய்கிறான் சாதாரண தப்பெல்லாம் விட்டுருவாங்க வேற மாதிரி ரொம்ப பெரிய தப்பு செய்கிறது ஃபால்ஸ் ரெப்ரஸன்டேஷன் நம்ம கண்ட்ரியை பற்றி ஃபால்ஸாக போய் சொல்கிறது தப்பாக சொல்கிறது ஆர் கன்சீல்மெண்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல் ஃபேக்ட்ஸ் ஆர் இன்டெலிஜென்ஸ் இன் த ட்ரேட் வித் எனிமி கண்ட்ரீஸ் அதாவது ட்ரேடு வச்சுக்கிறது நம்மளோட எனிமீஸ் கண்ட்ரீஸ் கூட போய் வாணிகம் பண்ணுறது நம்மளோட இராணுவ ரகசியங்கள்லாம் வெளியிடுறது இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய தப்புகள் செஞ்சால் என்ன பண்ணலான்னா நம்மளோட கவர்மெண்ட் என்ன பண்ண முடியும் அவர் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கேன் டெப்ரைவ் ஏ சிட்டிசன்ஷிப் புரியுதுங்களா அவனோட சிட்டிசன்ஷிப்பை அவங்களால இழக்க வைக்க முடியும் அதாவது அதில் என்ன சொல்கிறது என்ன சொல்கிறது எனக்கு தெரியல அதாவது அது அதில் அந்த சிட்டிசன்ஷிப் இருக்கிறத நம்மளால கேன்சல் பண்ண முடியும் அதை தான் சொல்கிறாங்க இங்கே ஓகேங்களா ஓகே இஃப் த பர்சன் ஹேஸ் பீன் சென்டென்ஸ் டு இம்ப்ரிசன்மெண்ட் ஃபார் அ பீரியட் ஆஃப் டூ இயர்ஸ் சென்டென்ஸ் டு இம்ப்ரிசன்மெண்ட்னா என்னது இதில் போடுறது ஜெயிலில் போடுறது எவ்வளோ நாளைக்கு டூ இயர்ஸ்க்கு மேலே ஒருத்தன் ஜெயிலில் இருக்கிறான் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் அவனோட அவன் அவன் ஒரு ஃப்ராடாக இருக்கான் ஃபால்ஸ் ரெப்ரஸன்டேஷன் பண்ணுறான் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் நம்மளோட சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அவனோட சிட்டிசன்ஷிப்பை கேன்சல் பண்ணலாம் அவ்வளோதான் புரிஞ்சிருச்சுங்களா ரைட் அடுத்து ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இந்த ரைட்ஸால் தான் நம்மளால் இன்றைக்கிலாம் வாழ முடியுது எனக்கு உரிமை இருக்குது நான் செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள ஏதாவது பக்கத்து வீட்டிலலாம் சண்டை வந்துச்சுனா என்ன உரிமையோடு நீ செய்கிற உனக்கு என்ன உரிமை இருக்குது எனக்கு என்ன உரிமை இருக்குது அதெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா கோர்ட்லலாம் கேஸ் போடுறாங்கல்ல இது என்னோட இடம் அந்த மாதிரி உரிமைகள்லாம் பேசப்படுற நம்மளோட நம்ம வாழ முடிகிறதுக்கே காரணமானதே எதுனா இந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் தான் புரியுதுங்களா சூப்பராக இருக்கும் இதை பார்க்கலாம் த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஆர் என்ஷ்ரைண்ட் இன் பார்ட் த்ரீ எதில் இருக்கு பார்ட் த்ரீ நம்ம ஏற்கனவே பார்ட் டூ எது பார்த்தோம் சிட்டிசன்ஷிப் பார்ட் டூ இது வந்து பார்ட் த்ரீ கான்ஸ்டியூஷன் ஃபார் ஆர்டிகல்ஸ் டுவெல் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் ஓகேங்களா அது ஃபைவ் டு லெவன் சிட்டிசன்ஷிப் வந்து ஃபைவ் டு லெவன் இது டுவெல் டு தேர்ட்டி ஃபைவ்ல இருக்கு நம்ம கான்ஸ்டியூஷன்ல இன் திஸ் ரீகார்ட் த ஃப்ரேமஸ் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் டெரைவ்ட் இன்ஸ்பிரேஷன் ஃப்ரம் த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் யூஎஸ்ஏ அதாவது இந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அப்படின்றத யார்கிட்ட இருந்து எடுத்திருக்காங்க யூஎஸ்ஏல இருந்து எடுத்திருக்காங்க நம்ம சொன்னோம் ஒரு சிக்ஸ் கண்ட்ரீஸ்ல இருந்து எடுக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொன்னோம் ஸோ அமெரிக்கால இருந்து எடுத்தது இந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் புரியுது புரியுதுங்களா ஓகே originally the constitution provide for seven fundamental rights actually idla evlo irundichina aarambathile seven fundamental rights irundirukku puriyudhingala at present there are only six fundamental rights irukku seven fundamental rights vandu ipo six a irukku okayla appo oru idu enna aachu appdin paathona part 3 of the constitution is rightly described as the magna carta of india அந்த செவன்ல சிக்ஸ் தான் இருக்கும் ஒன்று வந்து சொத்துரிமைன்னு சொல்லுவோம் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்டு அதை வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க வேற ஒரு ஆர்டிக்கிளில் எடுத்துகிட்டு போய் வச்சிருவாங்க அதை ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்லேருந்து அதை எடுத்துருவாங்க அதுதான் அந்த இது செவன்த் ஒன்று ஓகேங்களா அது நமக்கு இங்கே கொடுக்கலன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ரைட் இப்போ இன்னொரு அடுத்த பாயிண்ட் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் இந்த பார்ட் த்ரீ இருக்குல்லீங்களா அதுதான் என்ன சொல்கிறாங்க ரைட்லி டிஸ்கிரைப் அஸ் தி மேக்னா கார்ட்டா ஓகேங்களா மகா சாசனம் மேக்னா கார்ட்டானா என்னது மகா சாசனம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஒரு பெரிய சாசனம் ஓகேங்களா Uh, while fundamental rights are available to all persons certain fundamental rights are available only to indian citizens okay ena solirukanga poduva paathana fundamental rights vandu ellarkum da sila edu mattum indian citizenship ku mattum da undu appdin solirukanga so okay puriyudhingala fundamental rights okay right to constitutional remedies right to constitutional remedies appadina enna na article 32 ஓகேங்களா இது வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேவா அதாவது சட்டத்திற்கு உட்பட்டு அரசியல் அமைப்பால் தேடுற உரிமை இதுக்கு பேர் ஓகேங்களா சட்டத்தின் மூலம் நம்ம தீர்வு காணக்கூடிய உரிமை அதான் வந்து இந்த ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டி டூன்றது ஓகேங்களா ஓகே இது பார்ப்போம் எ ரிட் இஸ் அன் ஆர்டர் ஆர் கமாண்ட் இஷ்யூட் பை அ கோர்ட் இன் ரைட்டிங் அண்டர் இட்ஸ் சீல் அதாவது இதுக்கு பேர் வந்து பேரானைன்னு அர்த்தம் ரிட்டுனா என்னது இது ஒரு உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் கூட இருக்கு டூ மார்க்ல ரிட் அப்படின்னா பேரானைன்னு அர்த்தம் அப்படின்னா என்னன்னா இஸ் அன் ஆர்டர் அது ஒரு ஆர்டர் கமாண்டு கொடுக்குறாங்க யார் கொடுக்குறா இஷ்யூட் பை அ கோர்ட் கோர்ட்டால் கொடுக்கப்படக்கூடியது இன் ரைட்டிங் அண்டர் இட்ஸ் சீல் ஒரு ரைட்டிங் ஃபார்மேட்டில் இருக்கும்
that are specified in the orders of the court. அதாவது இது ஒரு நேச்சராக கொடுக்கக்கூடிய கமாண்டு தான் ப்ராகிபிஷனாக தடை செய்கிறது ஃப்ரம் பெர்ஃபார்மிங் சர்டன் ஆக்ட்ஸ் அதாவது சில ஆக்டெல்லாம் தடை செய்கிறதுக்காக கொண்டு வரது தட் ஆர் ஸ்பெசிஃபைடு இன் த ஆர்டர்ஸ் ஆஃப் தி கோர்ட் கோர்ட்டால் ஆர்டர் பண்ணப்படுது ஓகேங்களா ரைட்டு அடுத்து போத் த சுப்ரீம் கோர்ட் அண்ட் த ஹை கோர்ட்ஸ் ஆர் both the supreme court and the high courts are empowered to issue five kinds of writs supreme court ku idu kuduku high court um kuduku eda kudukudu five kinds of writs anju vagayana per aanaigal okayla that is why the supreme court is called the guardian of the constitution nammoda paadugavalan arasiyal amaipin paadugavalan yaar supreme court okayla ஓகே சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்கிறோம் கார்டியன் ஆஃப் தி கான்ஸ்டிடியூஷன் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேங்களா அக்கார்டிங் டு அம்பேத்கர் டாக்டர் அம்பேத்கர் ஆர்டிக்கிள் தேர்ட்டி டூ இஸ் தி ஹார்ட் அண்ட் சோல் ஆஃப் தி கான்ஸ்டிடியூஷன் அது அம்பேத்கர் என்ன சொல்கிறாரு இந்த ஆர்டிக்கிள் தேர்ட்டி டூவை அது வந்து அரசியல் அமைப்போட ஆன்மா அண்ட் சோல்னா ஆன்மா ஹார்ட்னா என்ன இதயம் இதயம் மற்றும் ஆன்மான்றாராம் அப்போ அது எவ்வளோ ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்துக்கோங்க தேர்ட்டி டூ கான்ஸ்டிடியூஷன் அந்த ஆக்டுன்றது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்றதை தான் அவர் அப்படி சொல்கிறாரு இந்த கான்ஸ்டிடியூஷனோட நம்ம உடம்புல எப்படி ஹார்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் சோல் எப்படி இம்பார்ட்டன்ட் நம்மளோட ஆன்மா எப்படி இம்பார்ட்டன்ட் ஹார்ட்டில் நம்ம இருக்க முடியுமா இருக்க முடியாது அதே போல் ஒரு கான்ஸ்டிடியூஷனோட ஹார்ட்டே எதுன்னு சொல்கிறாரு ஆர்டிக்கிள் தேர்ட்டி டூ ஓகேங்களா அதில் அஞ்சு வகையான ரிட்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னோம் ஸோ அந்த அஞ்சையும் இப்போ கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹாப்பியஸ் கார்பஸ் ஹாப்பியஸ் கார்பஸ் அப்படின்னா ஆட்கொணர்வு பேராண்மை பேராணைன்னு அர்த்தம் தமிழில் ஒரு ஆளை ஆள் கொணர்வுன்னு போட்டுக்கோங்க தமிழில் ஆள்னு கூட பிராக்கெட்டில் போட்டுக்கோங்க அப்போ உங்களுக்கு புரியும் என்ன அர்த்தம்னா சேஃப் கார்ட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் ஃப்ரம் இல்லீகல் அரெஸ்ட் ஒரு போலீஸ்கார் என்ன பண்ணுறாரு ஒருத்தர் தப்பே செயலை அவர் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு போயிடுறாரு கொண்டு போய் வச்சு எங்கேயோ வச்சு மறைச்சி வச்சு ஏதோ பண்ணிட்டுருக்காங்க ஏதோ ஒரு ஆள் பலம் காசு கொடுத்து அவனை ஏதோ பண்ணுன்னு சொல்லிடுறாங்க ஸோ இதெல்லாம் நடக்கக்கூடியதான் நம்ம இன்னைக்கு நிஜ வாழ்க்கையில் நம்ம பார்க்கக்கூடியதான் அப்போ அந்த போலீஸ்கார் என்ன பண்ணுறாரு அவனை அரெஸ்ட் பண்ணி கொண்டு போயிடுறாரு அவன் மேலே ஆனால் எந்த தப்பும் இருக்காது இப்போ அந்த வீட்டில் இருக்கவங்க அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு போனவங்க வீட்டில் இருக்கவங்க கொண்டு போய் நம்ம போய் என்ன பண்ணலாம் கோர்ட்டில் சொன்னோம்னா இந்த ஹாப்பியஸ் கார்பஸ் அப்படின்ற ஒரு ஆர்டர் கொடுத்துட்டாங்கன்னா என்ன சொல்லுவாங்க இந்த டைம்குள்ளே இந்த ஆர்டரை இந்த போலீஸ்கார் கொண்டு வந்து இந்த கோர்ட்டில் ஒப்படைக்கணும்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் ஆட்கொணர்வு பேரானை புரியுதுங்களா அந்த ஆளை மறைச்சி வச்சு இல்லீகலாக அரெஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க பார்த்தீங்களா அவரை கொண்டு வந்து இன்ன இன்னைக்கு நாங்கள் நீங்கள் கொண்டு வந்து கொடுக்கணும் இந்த நேரத்தில் கோர்ட்டில் ஒப்படைக்கணும்னு சொன்னால் அந்த போலீஸ்கார் ஒப்படைச்சே ஆகணும் அதுதான் இந்த ஆக்டு புரியுதுங்களா அதுதான் ஹாப்பியஸ் கார்பஸ் ஆள் கொணர்வு பேரானைன்னு அர்த்தம் ஆளை கொண்டு வந்து சே காமிக்கணும்னு அர்த்தம் புரிஞ்சா அதான் அழகாக சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க சேஃப் கார்ட்ஸ் பீப்புள் ஃப்ரம் இல்லீகல் அரெஸ்ட் தப்பாக அரெஸ்ட் பண்ணி போகிறவங்களா பாதுகாக்கிறது இந்த ஹாப்பியஸ் கார்பஸ் அப்படின்றது அடுத்து மேண்டமஸ் மேண்டமஸ் அப்படின்னா என்னென்னா இட் ப்ரொடெக்ட்ஸ் தி பெட்டிஷனர் ஹூ ரிக்வயர்ஸ் லீகல் ஹெல்ப் டு கெட் ஹிஸ் ஒர்க் டன் பை ரெஸ்பெக்டிவ் பப்ளிக் அத்தாரிட்டிஸ் இது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஒருத்தன் வந்து சட்டப்பூர்வமாக ஒரு உதவியை நாடுறான் அப்படின்னு சொன்னால் அவனுக்கு தேவையான உதவிகளை அந்த பப்ளிக் அத்தாரிட்டி செய்யணும் அந்த அத்தாரிட்டி செய்யறதுக்கான ஆணை தான் மேண்டமஸ் இப்போ நான் போகிறேன் ஒரு விஓ கிட்ட போகிறேன் போய் எனக்கு ஒரு பட்டா இல்லை ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒரு வேணும் என்ன வேணும் ஜாதி சான்றிதழ் கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் விஏஓ பாருங்கன்னு சொல்லுவாங்க அந்த விஏஓ வந்து ஒழுங்காக நமக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணலை அவர் நமக்கு கொடுக்கு இதெல்லாம் அவர் நம்ம கொடுக்கணும் அவர் செய்ய வேண்டிய வேலை அவர் செய்யலை நமக்கு கொடுக்கலன்னா என்ன பண்ணலாம் நம்ம இதுக்கு எதிராக போராடலாம் அப்படி நீங்கள் நீங்கள் சட்டமாக நீங்கள் அதாவது ஒரு லாயரை வச்சு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க இதை தான் கொடுப்பாங்க மேண்டமஸ்ன்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னா அவன் என்ன பண்ணணும் நமக்கு வேலை செஞ்சு தான் ஆகணும் புரிஞ்சுங்களா அதான் அழகாக சொல்லியிருக்காங்க ரிக்வைஸ் ஹூ ரிக்வயர்ஸ் லீகல் ஹெல்ப் நமக்கு ஒரு சட்டப்பூர்வமான உதவி வேணும் டு கெட் இஸ் ஒர்க் டன் பை ரெஸ்பெக்டிவ் பப்ளிக் அத்தாரிட்டிஸ் அந்த பப்ளிக் அத்தாரிட்டின்றது யார் விஏஓ தாசில்தார் இவங்கெல்லாம் பப்ளிக் அத்தாரிட்டி மக்களுக்காக சேவை செய்யறதுக்கு தான் அந்த இடத்துல இருக்காங்க ஸோ அவங்கள சேவை செய்ய வைக்க சொல்லி சொல்கிறது இந்த ஆர்டிக்கிள் மேண்டமஸ் அப்படின்றது புரியுதுங்களா அந்த ரிட் ஓகே அடுத்து ப்ராகிபிஷன் ப்ராகிபிஷனாக தடை செய்கிறது என்ன தடையை செய்யணும் அப்படின்னா இட் ப்ராகிபிட்ஸ் எ சபார்டினேட் கோர்ட் ஃப்ரம் ஆக்டிங் பியாண்ட் இட்ஸ் ஜுரிடி ஜுரிஸ்டிக்ஷன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா தன்னோ
Certiorari, abdina enna na, it quashes an order issued by a subordinate court by overstepping its juris, jurisdiction, abdina arto. Puri dengla, idu ke enna arto na, kita dera idu idu onnu marida. Idu vandu tadai sayi vanga, idu vala sayi soli solu vanga. Okay engla, certiorari abdina rada, certiorari abdina rada enna na. Tamil la vandu, awanak ketpu peranai abdina arto. Awanak ketpu peranai abdina enna na, edi dikonga pakat lapa, anggulu puriu. ஒரு ஆவணத்தை கேட்பாங்க அதாவது யாரு மேல இருக்கிற ஓவர் ஸ்டெப்பிங் தான் மேல இருக்கிற நீதிமன்றங்கள் கீழே இருக்க சபார்டினேட் கோர்ட் கிட்ட கேட்கிறாங்க ஏதாச்சும் எங்களுக்கு பேப்பர்ஸ் கொடுங்க ஆவணங்கள் கொடுங்க டாக்குமெண்ட்ஸ் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்கறதா ஆவண கேட்பு புரியுதுங்களா சபார்டினேட் கிட்ட கேட்கிறது ஓகேவா அடுத்து வந்து எழுதிட்டீங்களா ஓகே அடுத்து குவோ வாரண்டோ அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதாவது இதுக்கு வந்து தகுதி முறை வினவும் நீதி பேரானை அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது என்ன அர்த்தம்னா அதாவது ஒரு அரசா இங்க வாசிக்கிற புரியும் இட் ப்ரிவென்ட்ஸ் அன்ஸ் அசர்பேஷன் அல்லதா யூசர்பேஷன் சொல்லலாம் ஓகேங்களா பப்ளிக் ஆஃபீஸ் த்ரூ இல்லீகல் மேனர் ஒரு பப்ளிக் ஆஃபீஸ போய் நம்ம வந்து என்ன சொல்றது நம்ம போய் முற்றுகையிடுறது அந்த பப்ளிக் ஆஃபீஸ செயல்பட விடாம சில ரவுடிசம் எல்லாம் பண்ணுவாங்க பாத்தீங்களா அந்த மாதிரி எல்லாம் இதுல பண்ண முடியாது இந்த ஆக்ட் கொடுத்து இந்த ரிட் கொடுத்துட்டாங்கன்னா பேரானை கொடுத்துருக்காங்க அதான் கோ வாரண்டோ புரியுதுங்களா சோ இந்த அஞ்சு நம்மளுக்கு எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்டா இருக்கு அதனாலதான் இந்த ஆர்டிகல் தேர்ட்டி டூவ அம்பேத்கர் என்ன சொல்றாரு ஆன்மான்னு சொல்றாரு ஹார்ட் அண்ட் சோல் அப்படின்னு சொல்றாரு புரியுதுங்களா ஓகே சஸ்பென்ஷன் ஆஃப் பண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் When the President makes a proclamation of emergency under Article 352, the freedoms guaranteed under Article 19 are automatically suspended. The President can suspend other fundamental rights through specific orders. These orders must be approved by the Parliament. That is what we are saying. We are saying that we are going to be a good thing. Now, we are going to be a good thing. 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 அப்படின்னு சொன்னா என்ன பண்ணலாம்னா நம்மளோட பிரசிடென்ட் என்ன பண்ணலாம் ஒரு ப்ரக்ளமேஷன் பண்ணலாம் இந்த நான் சொன்ன சில ஆர்டிக்கல் நம்மளோட உரிமைகள் கடமைகள் சொன்னோம்ல அந்த உரிமையெல்லாம் ரத்து செய்ய முடியும் அந்த நாட்கள்ல அதுதான் சொல்றாங்க ஆர்டிகல் த்ரீ பிப்டி டூ அப்படின்றது ஒரு உள்நாட்டு கலவரம் ஏதோ சண்டை வருது போர் வருது அந்த மாதிரி டயத்துல என்ன பண்ணலாம் நம்மளோட சஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் ஆர்டிகல் நைன்டீன் அப்படின்றத சஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் ஆர்டிகல் நைன்டீன் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா பேச்சுரிமை எழுத்துரிமை ஆஹ் ஒன்னா கூடுற உரிமை எந்த தொழில் வேணா செய்யலாம் இந்த மாதிரி ஆர்டிகல் நைன்டீன்றது நம்மளோட சில உரிமைகள் அதுல இருக்கு இங்க கூட கொடுத்திருப்பாங்க பாருங்க ஆர்டிகல் நைன்டீன் என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னு இங்க கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் அண்ட் எக்ஸ்பிரஷன் அசம்பிளி கொடுத்திருக்கானா ஆர்டிகல் ரைட் ரைட் டு ஃப்ரீடம் கொடுத்திருக்கான் பாருங்க என்ன கொடுத்திருக்கான் பாருங்க சூப்பரா சொல்லிருக்கான் பாருங்க ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் பேசுற உரிமை எக்ஸ்பிரஷன் அசம்பிளி அசம்பிளினா கூடுறது அசோசியேஷன் மூமெண்ட் எங்க வேணா நீங்க தங்கலாம் ரெசிடென்ஸ் அண்ட் ப்ரொஃபஷன் என்ன தொழில் வேணா பண்ணலாம் ஓகேங்களா சோ இந்த உரிமையை இந்த அவசர காலங்கள்ல என்ன பண்ண முடியுமா நிறுத்தி வைக்க முடியுமா ஓகேங்களா இந்த த்ரீ பிப்டி டூ ஆர்டிகிளை யூஸ் பண்ணி இந்த நைன்டீன் ஆர்டிகிள நம்ம என்ன பண்ணலாம் வி கேன் சஸ்பெண்டட் அப்படின்னா என்ன பண்ணி வைக்க நிறுத்தி வைக்க முடியும் இதை மட்டும் பாத்துருவோம் டிஃபரன்சஸ் பிட்வீன் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அண்ட் டைரக்டிவ் பிரின்சிபல் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி இதை வந்து டிபிஎஸ்பின்னு சொல்லுவோம் டிபிஎஸ்பினா டைரக்டிவ் பிரின்சிபல் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி இது ரைட்ஸ் ரெண்டுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வந்து யூஎஸ்ஏல இருந்து எடுத்திருப்போம் ஓகேங்களா டைரக்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஸ்டேட் பாலிசி வந்து அயர்லாண்ட்ல இருந்து எடுத்திருப்போம் ஓகேங்களா அடுத்து அடுத்த பாயிண்ட் ஈவன் த கவர்மெண்ட் கேனாட் டேக் அவே ஆர் பிரிட்ஜ் தீஸ் ரைட்ஸ் இந்த ரைட்ஸை வந்து நம்மளோட கவர்மெண்டால சுருக்க முடியாது நீக்க முடியாது இது வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் தான் ஒரு அட்வைஸ் மாதிரி தான் எது டிபிஎஸ்பி அப்படின்றது ஒரு அட்வைஸ் ஓகேங்களா அடுத்து These are enforceable by a court of law. இது சட்டத்தின் மூலமா நம்மளோட உரிமைகளை நம்ம நிலைநாட்ட முடியும் இதை வந்து அப்படி பண்ண முடியாது தீஸ் ஆர் நாட் என்ஃபோர்ஸபிள் பிகாஸ் இது அட்வைஸ் சொல்லிட்டாங்க அதுல போய் நம்ம எதுவுமே பண்ண முடியாது ஓகே அடுத்து தீஸ் ஹாவ் லீகல் சாங்ஷன்ஸ் இதுக்கு சட்டப்படி என்ன இருக்கு சாங்ஷன்ஸ் என்ன சொல்றது சட்டப்படி சட்ட சலுகைகள் எல்லாம் இருக்கு இது வந்து மாரல் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் சாங்ஷன்ஸ் தான் அரசியல் ரீதியாவும் நீதி பூர்வமான ஒரு அட்வைஸ் தான் இது எது டிபிஎஸ்பின்றது டைரக்டிவ் பிரின்சிபல் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி இதை பத்தி உங்களுக்கு இன்னும் டீட்டெயிலா நான் நாளைக்கு சொல்றேன் ஓகேங்களா அடுத்த ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் இருக்கு தீஸ் ரைட் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் டெமோக்ரஸி இன் த கண்ட்ரி நம்மளோட அரசியல் சார்ந்த மக்களாட்சின்றத ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் பண்றதே எதுதான் இந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் தான் நம
வழி நடத்துறது வழி நடத்துறது டிபிஎஸ்பி இது வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறது புரியுதுங்களா ஓகே ஸோ இதோட இந்த வீடியோ நம்ம முடிச்சுக்கலாம் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோ வந்து நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஸ்ரீசாய் அகாடமி சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ